。这个作品就是把它当做一个系列来正式的开始呢，是一九九四年。然后呢，他的灵感来源和准备工作呢，大概是九三年下半年开始的。其实起因很简单，起因就是来自于对家庭老照片的一个一种发现，感觉为什么照片会有那么触动我？而且那个历史里边包含了很多的东西，是过去我们忽略的东西。而且，一看我的家庭的照片吧，看到我父母的年轻的时候，跟我们的青春的这种对比。就感触很深，哎，我就觉得家庭的概念很有意思，呃，一个是我对，我觉得我的大家庭实际上跟我个人的家庭的影响也有关系，另外一个就跟我的生活的环境也有关系，就我觉得我们的家庭，我始终很关注我的家庭里边的一个变化，另外一个我生活在单位上，我们学校是吃住教学创作全部都在一个院子里边的这么一个一个单位。我天天在那儿，我就我就感觉好像也像一个家庭一样的人和人的关系那么复杂。到后来，随着我的家庭的发生的改变，因为我孩子啊九四年出生嘛，出生以后对我个人的生活发生很大的改变。这个时候，大家庭里边开始出现小孩儿了，联想到我的这个的童年少年，这个时候家庭它这个深度增加了一些深度了，就不是表面的一个。公共和私人之间的有关系了，他可能就像后来起的名字一样，跟血缘也有关系了。呃，纯黑白的中间，我喜欢使用一点其他颜色，包括一些光斑呐、啊、红线啊这些处理，来加强这个被改动的这部分。但这些颜色呢，都是没有冷暖的关系，都是黑白的关系，只有色阶的关系，没有色彩的关系，是这样一个想法。至于说红线的概念呢，红线实际上就是，他最早还是受弗里达的那个影响，就他当他的意思是另外一个生命跟生命有关，我想把这些人都串在一起，他们可能是亲人，也可能是朋友，也可能都互相都没关系，我想这样把它像个网络一样把它串在一起，形成一个家庭的感觉。